আচ্ছা আমরা তাহলে আজকে একটা কাইন্ড অফ ম্যাক্রো মডেলিং টেকনিক ম্যাক্রো বলতে বোঝায় যে সামগ্রিক এই ইয়ারডি নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ তোমার ডিএফডি বা ইউজ কেসের সাথে এটার পার্থক্যটা হলো ডিএফডি বা ইউজ কেস হচ্ছে তোমার যে কোনো একটা মজিউলের বা একটা সেগমেন্টের একটা অংশকে তুমি মডেল করতে পারো হ্যাঁ ওইটাকে তুমি গ্রাফিক্যাল ওয়েতে দেখাতে পারো আর ইয়ারডির মাধ্যমে আমরা দেখা যাচ্ছে ডেটা বেসটাকে হ্যাঁ মানে পুরো তোমার যে পার্টিকুলার ইনফরমেশন সিস্টেম যেটা তুমি তৈরি করতে চাও সেটার ডেটা বেসে যেই ডেটা বেস ব্যবহার করবে সেখানে ডেটাগুলোকে কীভাবে সাজানো হয়েছে ওই জিনিসগুলো এবং ডেটার জেনারেল অ্যাট্রিবিউটগুলো জেনারেল অ্যাট্রিবিউট না বলে আমি বইটাকে বলবো কারণ অ্যাট্রিবিউট শুধু অ্যাট্রিবিউট না এখানে ইয়ো দেখা মানে রিলেশনশিপও দেখানো হয় তো সেই কনটেক্সটে আমরা বলবো যে একটা জেনারেল স্ট্রাকচার আমরা এখানে দেখতে পাই এবং এইটাকে আমরা পরবর্তীতে যে প্রত্যেকটা এন্টিটিকে আমরা রিলেশনাল টেবলে কনভার্ট করতে পারি হ্যাঁ এবং এখানে আরেকটা যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে ডেটা বেজের কনস্ট্রেন্ট বলে কিছু জিনিস আছে যেটা তোমরা যে ডেটা বেজ নাও নাই কিন্তু এই মুহুর্তে অত বেশি জরুরি না কিন্তু কনস্ট্রেন্টগুলো হচ্ছে যে রিলেশনশিপগুলো কীরকম বা এন্টিটিগুলো কীরকম আমরা ওইটা দেখবো আজকে যে অনেক সময় আমরা বলি স্ট্রং এন্টিটি উইক এন্টিটি স্ট্রং এন্টিটি হলো যে এন্টিটি কারো সাহায্য ছাড়াই এন্টিটি বলতে আমি এখানে একটা যে কোনো অবজেক্টকে মানে একটা জেনারেল ক্লাস বা মানে এই ধারণাটা তো মোটামুটি সবার কাছে পরিষ্কার তাই না যে অবজেক্ট যখন আমি বলি আসলে নর্মালি আমরা প্রোগ্রামিং জাভা প্রোগ্রামিং বা অন্য অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে বুঝি যে যে কোনো একটা পার্টিকুলার ক্লাসের একটা ইনস্টেন্স একটা ক্লাস থেকে একটা জিনিস তুমি তৈরি করলা আর ক্লাস এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে এখানে আমরা অবজেক্টের বলছি সিনানোমাসলি ব্যবহার করছি মানে যে সমার্থক হিসাবে যে ক্লাসের মতো করেই বলছি যে যে কোনো একটা জেনারেল ক্লাসের অ্যাট্রিবিউটগুলো কি হবে এবং সে অন্য ক্লাসগুলোর সাথে কিভাবে লিঙ্কড ওই জিনিসটা আমরা ইয়ারডিতে দেখতে পাই হ্যাঁ এবং এই যে মডেলিং টেকনিকটা এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইয়ারডি মডেল হ্যাঁ আচ্ছা এবং ডেফিনেটলি এটা সাজানোর ফলে তুমি ডেটা বেসটার একটা লজিক্যাল চেহারা দেখতে পাও যে কোন জায়গা থেকে কোথায় মানে কে কাকে ব্যবহার করছে হ্যাঁ এবং এই সেই এন্টিটিগুলোর একটা আরেকটার সাথে রিলেশনশিপ কি আচ্ছা এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা ডেফিনেটলি রিয়াল ওয়ার্ল্ড এন্টিটি নিয়ে কথা বলি এবং এখন পর্যন্ত এটা খুব ইজি ওয়েতে করা যায় দেখেই এখন পর্যন্ত এটা বেস্ট প্র্যাকটিস হয়ে আছে যে এই 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 জিনিসটা আমরা এখন পর্যন্ত যদিও সেই পিটার চ্যান নামে এক বদলক নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে উনি এই মডেলটা ডেভেলপ করেন কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা যথেষ্ট জনপ্রিয় কারণটাই হচ্ছে যে এটা ইজি তৈরি করা এবং কনভার্ট করা যে যে রিলেশনাল টেবিলে কনভার্ট করাটা খুব ইজি হ্যাঁ তো আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা কেন ইয়ার ডায়াগ্রাম ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে যে মূলত যে কোনো ধরনের এন্টিটির মডেলিংয়ের সময় আমরা এইগুলোকে টার্মসগুলোকে ডিফাইন করতে পারি যে কোনটা কি জিনিস এবং কিভাবে একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড তারপরে আমরা সব টেবলগুলোকে টেবলগুলো বলতেই বোঝা যায় আমার যে ক্লাস সেই ক্লাসের ভিতরে যা যতগুলো অবজেক্ট আছে সবগুলোর ডেটা এক জায়গায় যখন আমি নিয়ে আসছি এটাকে আমি বলছি টেবল সো এই টেবলগুলোর চেহারা দেখতে পাই আমরা তারপরে এখানে তাদের অ্যাট্রিবিউট এবং রিলেশনশিপ যেটা আমি আগেই বলেছি আর আরেকটা হচ্ছে যে যেটা বললাম একটু আগে যে ইট ইজ ইজিলি ট্রান্সলেটেবল টু ইন টু রিলেশনাল টেবল হ্যাঁ ডেটা বেস খুব তাড়াতাড়ি আমরা তৈরি করতে পারি এই এটা একটা কাইন্ড অফ কি বলবো এটাকে যে একটা মনে করো ছাচ টাইপের যে এটার উপরে ভিত্তি করে আমি আমার ডেটা বেস টেবলগুলো তৈরি করে ফেলতে পারি আচ্ছা আর ডেফিনেটলি এটা ইটস এ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইনফরমেশন যে তোমার ডেটা বেসে কী কী থাকে ইনফরমেশন সেগুলো আমরা বুঝতে পারি আর যে কোনো ইউজার যারা তাদেরকে তুমি দেখাতে পারো যে দিস ইজ হাউ থিংস আর কানেক্টেড এবং এখানে তারা যদি যদি ইনপুট দিতে চায় সেগুলো আমরা 
খুব সহজে ইউজার ফিডব্যাকটা আমরা পেতে পারি আচ্ছা এখানে মাত্র তিনটা সিম্বল আমরা ব্যবহার করি নর্মালি আরও কিছু আছে সিম্বল কিন্তু নর্মাল সিম্বল হচ্ছে তিনটা একটা রেকটাঙ্গল যেটা সেটা হলো তোমার ক্লাসকে দেখায় তারপরে তোমার ইলিপস দেখায় হচ্ছে হলো যে কোনো অ্যাট্রিবিউটকে ইসের আর ডায়মন্ড একটা শেপ যেটা সেটা দেখায় হচ্ছে রিলেশনশিপের টাইপটা মানে দুইটা এন্ট্রিটির মাঝখানে যখন তোমরা একটা ডায়মন্ড শেপ দিই ওইটা দেখায় যে আমার ওইটার ভিতরে একটা যেই ডেসক্রিপশন থাকে একটা হয়তো সিঙ্গল ওয়ার্ড ডেস ডেসক্রিপশন থাকবে সেটা দেখায় হচ্ছে আমার দুইটা এন্ট্রিটি কীভাবে রিলেটেড আচ্ছা ওভাল আর ইলিপস একই জিনিস অবশ্য হ্যাঁ এখানে এই জিনিসটা ভুল ভুল ঠিক না মানে এই দুইটা এই দুইটা হচ্ছে সমার্থক ইলিপস আর ওভাল হ্যাঁ এলি আসে তো তুমি এই দুটাকে সমার্থক মানে তুমি ওভালও আঁকতে পারো ইলিপসও এটাকে তুমি ইলিপসও বলতে পারো আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আর লাইনস হচ্ছে যেগুলো একটা একটা এন্টিটি বা ডায়মন্ডকে কানেক্ট করছে আরেকটার সাথে আর এখানে প্রাইমারি কি আর যেখানে অ্যাট্রিবিউটগুলোকে অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে তো এই অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা ইলিপস দিয়ে দেখাচ্ছি এখন কোনটা আমার প্রাইমারি কি সেটাকে আমার বোঝাতে হলে ওই প্রাইমারি কি নামটা লিখে ওইটার নিচে একটা লাইন দিয়ে দিই একটা আন্ডার লাইন দিয়ে দিই তাতে আমরা বুঝতে পারি যে এটা প্রাইমারি কি হ্যাঁ এখানে অবশ্য ফরেন কি দেখানোর কোনো ব্যাপার নাই আসলে ওই অর্থে ওটা আমরা হয়তো রিলেশনাল টেবলে যখন এগুলোকে কনভার্ট করি তখন এগুলো ব্যাপারটা দেখানোর ব্যাপার আসে আর আরেকটা যেটা জিনিস সেটা হচ্ছে ডাবল ইলিপস ডাবল ইলিপসটা হচ্ছে তোমার যখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট থাকে মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি আচ্ছা আমরা একটু পরে আলাপ করতে পারি আচ্ছা এখনও বলতে পারি মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে মূলত যে কোনো অ্যাট্রিবিউট সেটার অনেকগুলো ভ্যালু থাকতে পারে যেমন মনে করো আমি যদি বলি ডিগ্রি নামে একটা অ্যাট্রিবিউট তো সেখানে তোমার ব্যাচেলার্স ডিগ্রি থাকতে পারে মাস্টার্স থাকতে পারে পিএইচডি থাকতে পারে তো যে কোনো অ্যাট্রিবিউট যদি দেখা যায় এরকম একের অধিক অ্যাট্রি ভ্যালু নেয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট এবং ওইটাকে আমরা ডাবল ইলিপস দিয়ে দেখাই আচ্ছা তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে যে তুমি প্লেন রেকটাঙ্গল যেটা সেটা হচ্ছে এন্টিটি বা স্ট্রং এন্টিটি স্ট্রং এন্টিটি মানে হচ্ছে সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি থাকতে পারে কারো সাহায্য নেওয়ার দরকার পড়ে না আর উইক এন্টিটিটা হচ্ছে হলো স্ট্রং এন্টিটির সাথে সাথে লিঙ্ক আপ করা ছাড়া সে টিকতে পারে না যেমন মনে করো অনেকটা এরকম হতে পারে যে তুমি কোনো একজন একটা অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়ি তার মনে করো তাকে একটা পারিবারিক ভাতা দেয়া হবে অ্যান্ড ভাতা দেওয়ার জন্য তার কয়জন ডিপেন্ডেন্ট আছে সেটা দেখানোর একটা ব্যাপার আছে তাই না তাহলে ডিপেন্ডেন্ট হয়তো আমার ওই অর্গানাইজেশনাল কনটেক্সটে ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট তো আমরা বুঝি না তার উপরে যারা নির্ভরশীল তো সেটা হয়তো আমার অর্গানাইজেশনাল কনটেক্সটে খুব বেশি জরুরি না কিন্তু যেহেতু ওই স্ট্রং এন্টিটির সাথে সে লিঙ্কড সেই কারণে এবং স্ট্রং এন্টিটি ছাড়া সেই এক্সিস্ট করতে পারে না তাই না যদি এমপ্লয়ি না থাকে তাহলে ডিপেন্ডেন্টের কথা আসবে কেন তো এই ডিপেন্ডেন্টকে তখন আমরা এই ডাবল ই দিয়ে দেখাবো ডাবল রেকটাঙ্গল দিয়ে এইটাকে আমরা তখন বলবো উইক এন্টিটি তারপরে ওই অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ওই যে ইলিপস আর মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট তো বললাম এই ডাবল ইলিপস রিলেশনশিপটা হচ্ছে ডা ডায়মন্ড আর ডাবল মানেই হচ্ছে ডাবল ডায়মন্ড মানে হচ্ছে হলো উইক রিলেশনশিপ যে রিলেশনশিপটা খুব বেশি মানে ডিরেক্ট না তো আপাতত মানে আমরা যেই জিনিসটা বোঝা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা যদি এই ছবিটা খেয়াল করি এটা জাস্ট একটা মনে করো এক ধরনের ভিজুয়ালাইজেশন যে আমরা এন্টিটিগুলোকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের কি কি এন্টিটিকে আমরা এখানে দেখাতে পারি হ্যাঁ তো এখানে দেখো যে এন্টিটি বলতে বোঝাচ্ছে স্ক্রিনের বা দিকে দেখো যে পার্সন প্লেস অবজেক্ট ইভেন্ট এবং কনসেপ্ট অ্যাবাউট উইচ দ্য ডেটা ইজ টু বি মেনটেন্ড এই কথাগুলো মাউথফুল মানে মনে হতে পারে যে অনেক বেশি কিন্তু কথাগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে ওইটাই যে তুমি রিয়েল ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কিছু সম্বন্ধে যখন ডেটা বেজের ডেটা রাখছো সেগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে এন্টিটি আচ্ছা এবং এন্টিটি আর ক্লাস ইন্টারচেঞ্জেবল কারণ এখানে আমরা জেনারেল ওয়েতে দেখাচ্ছি এটাকে আর রিলেশনটা হচ্ছে যে ভার ফ্রেজ দিয়ে দেখানো হয় 
ইন্টারচেঞ্জেবল এটার মানে হচ্ছে একটার বদলে আরেকটা আমরা দেখাতে পারি ইন্টারচেঞ্জেবল বলে মানে কাইন্ড অফ এলিয়াসেরই বলতে পারো আরেক ই ইন্টারচেঞ্জেবল হচ্ছে তুমি মনে করো মানে এনটিটির কনটেক্সটে এটা হচ্ছে যে তুমি যখন এনটিটি আমরা এইখানে বলবো কিন্তু আসলে আমি আমি কিন্তু মিন করতেছি ক্লাস মানে এই অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অ্যানালিসিস বা ডিজাইনের মূল ভিত্তিটাই কিন্তু ক্লাস তাই না তো ওই ক্লাসটাকে আমরা এখানে এনটিটি হিসাবে দেখতেছি ক্লাসের ওই জিনিসে মনে রাখবো যে ক্লাস মানেই হচ্ছে কি একটা জেনারালাইজ একটা স্ট্রাকচার কোন একটা কিছু সম্বন্ধে তার বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে ওই জিনিসটাকে আমরা এইখানে বলছি হলো এনটিটি ঠিক আছে তো এই জন্য এটাকে বললাম যে ইন্টারচেঞ্জেবল যে দুইটার একটার বদলে আরেকটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি আর যে কোনো অ্যাসোসিয়েশন বলতে মানে যে কোনো দুইটা এনটিটির ভেতরে যেই সম্পর্কটা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডায়মন্ড দিয়ে দেখাই এবং সেটাকে বলি আমরা রিলেশন এবং এটার ইউজুয়ালি তোমার একটা ভার ফ্রেজ ব্যবহার করা হয় যেমন মনে করো এই স্টুডেন্ট ওনস এ কার তাহলে সেটাকে আমরা দেখবো হচ্ছে এরকমভাবে যে মনে করো এটা স্টুডেন্ট ওনস ভার ফ্রেজ এ কার কার হচ্ছে আরেকটা এন্টিটি ঠিক আছে সো এইভাবে এই সম্পর্কটা মানে আমরা গ্রাফিক্যাল ওয়েতে দেখাতে পারি আচ্ছা এনটিটি সম্বন্ধে আমরা অলরেডি কথা বলে ফেলছি জাস্ট এটার ভ্যারিয়াস টাইপগুলোকে আমরা জাস্ট যাতে একটু যাতে অনেক সময় দেখা যায় যে ভার্চুয়াল এনটিটি ভার্চুয়াল এনটিটি কিন্তু যেটা আমরা ট্যাঞ্জেবল না ধরতে পারি না এরকম কিছুকে যদি আমরা দেখাতে চাই সেই কারণে ওইগুলোকে আমরা বলছি হলো কনসেপচুয়াল এনটিটি যেমন মনে করো পার্সন ডেফিনেটলি এমপ্লয়ি স্টুডেন্ট পেশেন্ট এরকম প্লেস স্টোর বিল্ডিং ক্লাসরুম এটাও একটা এনটিটি হতে পারে তারপরে যে কোনো অবজেক্ট গুলোকে আমরা এনটিটি বলতে পারি মেশিন প্রোডাক্ট কার হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ইভেন্ট সেল রেজিস্ট্রেশন রিনিউয়াল মনে করো কনসার্টের কোথাও একটা কনসার্ট হচ্ছে কনসার্টের টিকিট বিক্রি হচ্ছে টিকিট বিক্রিটাকেও আমরা ইয়ারডি ডায়াগ্রামে নিয়ে আসতে পারি একটা এনটিটি হিসেবে দেখায় হ্যাঁ মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ইভেন্টগুলোকে আমরা ট্রান্সলেট করতে পারছি আর কনসেপচুয়াল হলো ওই যে যেটা তুমি হাতে ধরতে পারতেস না অ্যাকাউন্ট আমরা জানি ইট এক্সিস্ট বাট উই ক্যানো টাচ ইট তারপরে কোর্স আমরা কোর্সে অংশগ্রহণ করছি বাট এটাকে কি আমরা কোনোভাবে কিছু দিয়ে সলিডলি তো ধরতে পারবো না হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা হতে পারে যে হ্যাঁ তোমার একটা মানে বিশেষ করে তোমার নাম যদি কম্পিউটার ভিতরে রিপ্রেজেন্ট করা হয় স্পেশালি যে মানে এটা তো একটা কনসেপ্ট কিন্তু নামটা আসলে ওই অর্থে আমরা এনটিটি এখানে বলবো না কারণ নামটা কাইন্ড অফ একটা আইডেন্টিফায়ার হিসাবে কাজ করে যে একটা স্টুডেন্ট থেকে আরেকটা স্টুডেন্টকে আমি যদি ডিস্টিংগুইশ করতে চাই তার আইডি অথবা নাম বা একজন মানুষ দুইজন পার্সন পার্সন মনে করো একটা এনটিটি তো দুইজন পার্সন তাদের দুইজনকে আমি আলাদা করতে চাই তো নামকে আমরা ওই অর্থে বলবো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট আচ্ছা তারপরে আর এনটিটি সেট হচ্ছে ক্লাসকে এই যে আমরা এইখানে যে ক্লাসের কথা বলা হচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের এই জেনারেলাইজ ক্লাস না আর কি এটা এমনি জাস্ট একটা স্টুডেন্ট একটা ক্লাস নিচ্ছে ক্লাস নিচ্ছে মানে নর্মালি বাইরের দেশগুলোতে হোয়াট ক্লাসেস আর ইউ টেকিং বলে তার মানে কি তুমি কী কোর্সগুলো নিচ্ছ সেই কনটেক্সে এখানে বলা হয়েছে আর কি এখন এই অনেকগুলো এনটিটিতে এনটিটিকে যখন আমরা একসাথে দেখি ওইটাকে আমরা বলি হলো এনটিটি সেট ঠিক আছে ওই আইডিয়াটা আচ্ছা এখন দেখো যে কোনো এনটিটির এই যে এনটিটি সেট এই এনটিটি সেটের ভিতরে যারা থাকবে তাদেরকে আমরা ডেফিনেটলি অবজেক্ট ওয়েন্টের কনটেক্সটে আমরা বলতেই পারি যে শেয়ারিং সিমিলার ভ্যালিউস মানে প্রত্যেকেরই অ্যাট্রিবিউটের একই ধরনের ভ্যালিউ আসবে তো এবং প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের আবার কি আমরা যেটা রিলেশনাল ইসে দেখেছি যে সেপারেট ভ্যালু থাকতে হবে নাহলে তুমি অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না তো মানে একসাথে তুমি মনে করো এখানে আছি আমরা মনে করো কতজন চার সাত আটজন পার্সন ইন্ডিভিজুয়াল আছি হ্যাঁ 
এদের প্রত্যেককে প্রত্যেকেরই নামের কনটেক্সটে আইডির কনটেক্সটে এক একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু থাকবে একটু আসতে এই ডিফারেন্ট ভ্যালু থাকবে এই ভ্যালুগুলোর কনটেক্সটে আমরা এগুলোকে আলাদা আলাদা করে আইডেন্টিফাই করতে পারি আচ্ছা এখানে দেখো দ্য ওয়ে ইট ইজ বিং শোন স্টুডেন্ট ক্লাসের সাথে লিঙ্কড তার মানে কি এখানে মাঝখানে কিন্তু একটা ই দেখানো হয় নাই এটা কাইন্ড অফ কিছুটা ক্লাস ডায়াগ্রাম আর ইসের কাছাকাছি হ্যাঁ যে মানে ওইভাবে দেখানো হচ্ছে একটা জেনারেলাইজ ভিউ দিস ইজ নাথিং রিয়েলি পারমানেন্ট মানে এটা জাস্ট দেখানো হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্ট বিভিন্ন স্টুডেন্ট বিভিন্ন কোর্স নিতে পারে বিভিন্ন ক্লাস নিতে পারে সেই জন্য তাদের দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে এবং সম্পর্কটা এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়ান টু মেনি হ্যাঁ বাট এটাকে আমি মেনি টু মেনি আমরা এই এই রিলেশনশিপগুলোতেও আসবো একটু পরেই মানে যে একটা কোর্সকে একটা কোর্সের একটা যদি আমি কোর্স দিই সেখানে স্টুডেন্ট বেশি থাকতে পারে বাট মিনিমাম একটা থাকতেই হবে এরকম কিছু যদি আমরা এগুলোকে কনস্টেন্ট বলি ওগুলো দিয়ে দিই তখন আমরা এই যে গ্রাফিক্যালি দেখাই সেই গ্রাফিক্যালি দেখানোর ব্যাপারটাই হচ্ছে ওই যে ওই সম্পর্কগুলো হ্যাঁ আচ্ছা আর আমরা এইগুলোকে মনে করো এখানে একটা পার্টিকুলার এক্সাম্পল একটা ন্যারেশন একটা ন্যারেটিভ আছে এই ইউনিভার্সিটি মে হ্যাভ সাম ডিপার্টমেন্টস অল দিস ডিপার্টমেন্টস এমপ্লয় ভ্যারিয়াস লেকচার অ্যান্ড অফার সেভারাল প্রোগ্রামস সাম কোর্সেস মেক আপ ইচ প্রোগ্রাম স্টুডেন্টস রেজিস্টার ইন এ পার্টিকুলার প্রোগ্রাম অ্যান্ড এনরোল ইন এ ভ্যারিয়াস এনরোল ইন ভ্যারিয়াস কোর্সেস এ লেকচারার ফ্রম দ্য স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্ট টেক্স ইচ কোর্স and each lecturer teaches a variety of uh, a various uh, teaches a various group of students eta ekhane ashben ar ki eta typing mistake the jai hok mane ki holo eta amra ekta university r ekta environment ke bornona korlam ei bornona ta ke amra erokom diagram diye dekhate pari then it becomes our erd diagram ha acha relationship er context e asho দুইটা বা একের অধিক এন্টিটির মধ্যে যে এই রিলেশন সেই রিলেশনগুলোকে আমরা এইভাবে দেখাই হ্যাঁ ওই যে ডায়মন্ড আর ই এখানে আচ্ছা টমটা আসলে ডায়মন্ড হবে না এখানে হ্যাঁ টমটা আসলে রেকটাঙ্গল হওয়ার কথা আমি জানি না আমি মানে খুব তাড়াতাড়ি করে আমি ইসে থেকে ওয়েব থেকেই ডাউনলোড করেছি তো কারণ এত সময় নাই তো এইভাবে একে একে এই করার কিন্তু এই এখানে টমটা হবে হচ্ছে রেকটাঙ্গল যেহেতু সে এন্টিটি আর কেমিস্ট্রিও এন্টি ওই রেকটাঙ্গল হওয়ার কথা কিন্তু মাঝখানে যদি এরকম থাকতো যে টম ওয়ার্কস ফর কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট তাহলে ওয়ার্কস ফরটা এই আমাদের ডায়মন্ডের ভিতরে আসতো আচ্ছা এখানে ওই যে রিলেশনশিপগুলোর গ্রাফিক্যালি দেখানোর আগে আমরা বর্ণনাগুলো কীরকম হতে পারে সেইটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ ওই ফর এক্সাম্পল ইউ আর অ্যাটেন্ডিং দিস লেকচার লেকচার অ্যাটেন্ড করছো তুমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ইউ আর অ্যাটেন্ডিং দ্য লেকচার তারপরে আই এম গিভিং দ্য লেকচার দ্য টিচার গিভস দ্য লেকচার হ্যাঁ তারপরে এই স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডস দ্য লেকচার মানে এইটা জাস্ট একই জিনিসই ঘুরিয়ে বলো আর কি এ লেকচারার ইজ গিভিং এ লেকচার একই জিনিস ঘুরিয়ে বলো আর কি তো মানে টু গেট দি আইডিয়া যে হ্যাঁ দুইটা এন্টিটি কিছু একটা কোর্ট ঘটছে এর মাঝখানে কিছু একটা অ্যাকশন হচ্ছে দুই এই অ্যাকশনটা দিয়ে তারা লিঙ্কড আচ্ছা এবার আসো উইক এন্টিটি নিয়ে তাহলে উইক এন্টিটি যেটা যার কি অ্যাট্রিবিউট নাই কি অ্যাট্রিবিউট নাই মানে তাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারবো না তুমি তোমার হিসেবে ইট ক্যান বি আইডেন্টিফাইড ইউনিকলি বাই কনসিডারিং দ্য প্রাইমারি কি অব দি অ্যান আদার এন্টিটি তার মানে কি যদি তুমি বলতে চাও যে অমুক এমপ্লয়ির ডিপেন্ডেন্ট অমুক হ্যাঁ মনে করো আমি বললাম যে তানভীরের ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে কেউ একজন তা এখন আমি ওই ডিপেন্ডেন্টকে ডিসক্রাইব করতে পারবো না তানভীরকে ডিপেন্ড আইডেন্টিফাই করা ছাড়া তানভীরের আইডি দিয়ে আবার তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তার মানে তানভীরের প্রাইমারি কি ব্যবহার করে আমাকেও তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এই যে রিলেশনশিপটা এটাই হচ্ছে উইক রিলেশনশিপ এই জন্য এটাকে ওই ডিপেন্ডেন্ট যে তাকে বলা হচ্ছে হলো উইক এন্টিটি 
এই যে এখানে এটা আর একটু পরিষ্কারভাবে পরিষ্কার হবে এখানে দেখো যে বেসিক্যালি দ্য এমপ্লয়ির এমপ্লয়িকে আমরা আমরা আইডেন্টিফাই করছি তো এমপ্লয়ির বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউট আছে আর কি অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে তার এমপ্লয়ি আইডি আর সে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্টের সাথে রিলেটেড ওইভাবে যে এমপ্লয়ি হ্যাজ এ ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে তার মানে কি এইখানে যেটা হবে ডিপেন্ডেন্টের নাম হয়তো আসতে পারে যে তার তাকে তুমি হয়তো বলতে পারো যে এটা তারকে প্রাইমারিলি আমি তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি বাট তার আসলে মানে ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়ির কনটেক্সটে তাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তার মানে কি যখনই আমরা ডেটাবেজে এই রিলেশনাল টেবিল তৈরি করব তখন দেখা যাবে যে ডিপেন্ডেন্টের যেই অ্যাট্রিবিউটের যে কলামটা সেই কলামের সাথে কলামের ওখানে তোমার এমপ্লয়ি আইডির একটা রেফারেন্স থাকতে হবে বা এমপ্লয়ির নাম থাকতে হবে মানে না নালে আমরা এটা ই করতে পারবো না সেই কারণে এটাকে বলা হচ্ছিলো উইক এন্টিটি আচ্ছা এখানে একটা জাস্ট ই বলা হচ্ছে যে স্ট্রং এন্টিটি আর উইক এন্টিটির মধ্যে পার্থক্য বলা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা আমরা একটু দেখে নেই মানে এই আমাদের এই কোর্সে অত বেশি জরুরি না কিন্তু জাস্ট স্ট্রং এন্টিটি একটা প্রাইমারি কি আছে আর উইক এন্টিটির অ্যানাফ ওই ধরনের কি থাকবে না যে কি বলতে এখানে ওই যে অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা বোঝাচ্ছি যে যেটাতে তাকে একটা প্রাইমারি কি সে তৈরি করতে পারে তারপরে একটা রেকট্যাঙ্গল দিয়ে দেখায় হচ্ছে প্রাইমারি সরি এন্টিটি স্ট্রং এন্টিটি আর উইক এন্টিটিকে দেখায় হচ্ছে ডাবল রেকট্যাঙ্গল দিয়ে তারপরে ডেফিনেটলি উইক স্ট্রং এন্টিটির একটা প্রাইমারি কি আছে যেটা আমরা আন্ডারলাইন করি যখনই লিখি লিখে আন্ডারলাইন করা মানে হচ্ছে সবগুলো অ্যাট্রিবিউটকে তুমি যেটা এভাবে দেখানো হয় আসলে যে এরকমভাবে ইলিপস এইখানে মনে করো আমি একটা তার প্রাইমারি কিটা লিখলাম তো তখন এখানে আমি একটা আন্ডারলাইন করে দেব হ্যাঁ কিছু বলছো আচ্ছা এখন তাহলে এবং এই প্রাইমারি কিটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য অ্যাট্রিবিউটস তাই না এই স্ট্রং এন্টিটির ওয়ান অফ দ্য অ্যাট্রিবিউটস কিন্তু ওই কনটেক্সটে যদি তুমি দেখতে চাও উইক এন্টিটির পার্শিয়াল কি একটা থাকতে পারে বা এ ড্যাস আন্ডারলাইন সিম্বল মানে তোমার তার হয়তো নামকে তুমি মনে করো এইটা একটা উইক এন্টিটি আমরা এখন এটাকে মনে করো ডিপেন্ডেন্ট বললাম এখন এর নাম যেটা এটাকে আমি হয়তো তাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য ব্যবহার করছি বাট এটাকে আমি ড্যাসড লাইন দিয়ে এরকম ডটেড লাইন দিয়ে আমরা দেখাবো আর এটা হলো সলিড লাইন হ্যাঁ যে এমপ্ল স্টুডেন্ট আইডি বা এরকম কিছু একটা হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা কেউ ক্লিয়ার না হলে আমাকে থামাতে পারো কিন্তু যে স্যার আমি এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না আর প্রাইমারি কি তো ডেফিনেটলি আইডি যে কোনো একটা পার্টিকুলার কি দিয়ে আমরা এই যে এন্টিটি সেট সেটা বিভিন্ন মেম্বারকে আইডেন্টিফাই করতে পারি হ্যাঁ ওই যে ওইটাই আর কি যে নাম ডিফারেন্ট নাম হতে পারে আইডি ডিফারেন্ট হতে পারে তার মানে একটা সেটের ভিতরে অনেক একের অধিক মেম্বার থাকতেছে এই মেম্বারগুলো তার প্রাইমারি কিটা আলাদা হওয়ার কারণে আমরা তাদেরকে আলাদা আলাদা করে বুঝতে পারছি এটাই বলছে এখানে আচ্ছা ইন এ উইক এন্টিটি সেট ইট ইস এ কম্বিনেশন অফ প্রাইমারি কি অ্যান্ড দ্য পার্শিয়াল ক্রি অফ দি স্ট্রং এন্টিটি সেট তো এটাতে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডিপেন্ডেন্টের কে তার তার একটা কি আর স্ট্রং এন্টিটির একটা প্রাইমারি কি কে কম্বাইন করে তারপরে আমাদেরকে তার ওই তার ই কি বলে তার কি নির্ধারণ করতে হয় হ্যাঁ আচ্ছা ইন দ্য ইয়ার ডায়াগ্রাম দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টু স্ট্রং এন্টিটি সেটা শোন বাই ইউজিং এ ডায়মন্ড সিম্বল ওই যে যেটা আমরা বলেছি এরকম কিন্তু যখনই এটা উইক এন্টিটি আসবে তখন এটা হয়ে যাবে ডাবল ডায়মন্ড মানে এখানে একটা রিক্যাপ করছি আমরা যে ইগুলো দ্য কানেক্টিং লাইন অফ দ্য স্ট্রং এন্টিটি সেট উইথ দ্য রিলেশনশিপ এজ সিঙ্গেল এখানে সিঙ্গেল হবে আর দ্য লাইন কানেক্টেড উইক এন্টিটি সেট ফর দ্য আইডেন্টিফাইং রিলেশনশিপ এজ ডাবল আচ্ছা অনেক সময় এই আমরা এই ইটা কনভেনশন বা এই প্রথা হ্যাঁ ঠিক আছে 
আচ্ছা এখন অ্যাট্রিবিউট তো বললামই আমরা এইখানে জাস্ট অ্যাট্রিবিউটের চেহারাটা দেখো যে যে কোনো একটা কিছুর এখানে যেমন ট্রানজ্যাকশন নামে একটা এন্টিটি ধরা হয়েছে ব্যাংক ট্রানজ্যাকশন বলতে পারো বা কিছু একটা তার ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউটগুলোকে ধরা হয়েছে এবং এই ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আমরা দেখাচ্ছি এরকম ট্রানজ্যাকশন নাম্বার অ্যামাউন্ট টাইপ এগুলো আচ্ছা এবার অ্যাট্রিবিউটের ব্যাপারে আমাদের একটু কথা বলতে হবে যে অ্যাট্রিবিউট সবসময় যে এক ধরনেরই হবে সেটা না তো অ্যাট্রিবিউট নর্মালি চার ধরনের হতে পারে সিঙ্গল কম্পোজিট ডিভাইভড আর মাল্টি ভ্যালিউড হ্যাঁ আচ্ছা তো সি সিম্পল অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে এই যেটাকে একেবারে অ্যাটোমাইজ তুমি আর এটাকে আর ভাঙতে পারো না মানে আইডি নাম এগুলোকে তুমি তো এর চেয়ে নিচে নিয়ে যেতে পারো না স্টুডেন্টস কন্ট্যাক্ট নাম্বার সেটাও হতে পারে যেটার একটা অ্যাটমিক ভ্যালু আছে সেগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে সিম্পল আর কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে মনে করো তোমার যখন তুমি এক স্টুডেন্ট নেইমটাকে যখন তুমি ভাগ করতে পারো ফার্স্ট নেইম লাস্ট নেইম এরকম তখন মনে করো এইখানে আমি বললাম যে এটা স্টুডেন্ট নেইম হ্যাঁ এখানে আবার তুমি সাব অ্যাট্রিবিউট তৈরি করতে পারো দুইটা এটা মনে করো আমি বলছি এফ নেইম মানে ফার্স্ট নেইম আর এটা হচ্ছে এল নেইম মানে লাস্ট নেইম ঠিক আছে তখন এইগুলোকে আমরা এই অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা বলবো হচ্ছে এটা একটা কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যখনই যে কোনো অ্যাট্রিবিউট দুইটা আলাদা অ্যাট্রিবিউটের সমন্বয়ে তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ আরও বেশিও হতে পারে যেমন মনে করো অনেক সময় কি হ্যাঁ তুমি যদি আইডিটাকে এরকমভাবে ব্যাচ ই বা ইয়ার অফ অ্যাডমিশন ডিপার্টমেন্ট এগুলো আলাদা করো তার মানে তোমার আইডিটাকে এখন তুমি বলতে পারো যে একটা কম্পোজিট নর্মালি আমরা হয়তো দেখি না ওইভাবে কিন্তু এটাকে আমরা একটা কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট বলতে পারি আর ডিরাইভ অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে মূলত এটা নর্মালি দেয়া নেই দেয়া থাকে না ফিজিক্যাল ডেটা বেজে দেয়া থাকে না কিন্তু আর অন্যান্য যে অ্যাট্রিবিউট আছে সেই অ্যাট্রিবিউটগুলো থেকে এটার মানটা বের হয়ে আসতে পারে যেমন মনে করো এইজ কোনো একজন স্টুডেন্টের এইজ কিন্তু স্টুডেন্টের এইজ দেয়া নাই বাট তার ডেট অফ বার্থ দেয়া আছে এখন তুমি যদি সিস্টেমের কারেন্ট ডেট থেকে তার ডেট অফ বার্থ বিয়োগ করো ইউ গেট দি এইজ তার মানে এইজটা হচ্ছে তখন আমরা বলবো ডিরাইভড মানে এটাকে ডিরাইভ করা হয়েছে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডিরাইভ অ্যাট্রিবিউট আচ্ছা আর মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট আমরা আগেই বলেছি যে যে কোনো অ্যাট্রিবিউটের যদি অনেকগুলো ভ্যালু হয় এবং এই একের অধিক অ্যাট্রি ভ্যালুগুলো একটা এন্টিটির অ্যাট্রিবিউটের জন্য মানে রিলেভেন্ট প্রাসঙ্গিক একটা স্টুডেন্ট সে সেই তুমি যদি এবং স্কুল লেভেল থেকে ধরো এসএসসি এইচএসসি তারপরে ব্যাচেলার্স মাস্টার্স পিএইচডি এরকম পাঁচটা ভ্যালু তার হতে পারে হ্যাঁ তো তখন ওগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে মাল্টি তখন এই তার কোয়ালিফিকেশন এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন যদি আমি মনে করি এখানে আরেকটা অ্যাট্রিবিউট ধরে থাকি তখন এইটা হবে হচ্ছে আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তো এটা হচ্ছে আমার মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ তাহলে মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউটকে আমরা নর্মালি ডাবল ই লিপস দিয়ে দেখাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে এখানে আমাদের কনভেনশনগুলো কি কনভেনশন বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে রীতি প্রথা যে আমরা কিভাবে এই জিনিসগুলোকে দেখাই যেমন সিম্পল অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে নর্মাল একটা ইলিপস অ্যাট্রিবিউট যখন প্রাইমারি কি সহ দেখাচ্ছ তখন ওই ওইটার ভিতরে ওই প্রাইমারি কি নাম এবং তার তাকে আন্ডারলাইন করে দেখাতে হবে আর যখন তুমি মাল্টি ভ্যালিউড অ্যাট্রিবিউট দেখাচ্ছ তখন ওইটাতে ডাবল ইলিপস আর ডিরাইভ অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে ডটেড ইলিপস ডটেড মানে হচ্ছে ফুল না আর কি মাঝখানে মানে ডটেড লাইন দিয়ে তুমি করছো আর কম্পোজিট অ্যাট্রিবিউট যেটা আমরা দেখলাম যে মূল অ্যাট্রিবিউটটাকে আবার তুমি দুইটা একের অধিক ভ্যালুতে একের অধিক অ্যাট্রিবিউটে ভাগ করতে পারো সো এগুলো ব্যবহার করে আমরা এগুলো হচ্ছে মূলত তোমার একটা ইয়ারডি ডায়াগ্রাম তৈরির জন্য যে সিম্বলগুলো আমরা ব্যবহার করি এখন আরেকটা প্রশ্ন আসে এখানে সেটা হচ্ছে যে কার্ডি উপস কার্ডিনালিটি বলি আমরা এটাকে কার্ডিনালিটি মানে হচ্ছে মূলত যে সংখ্যা হ্যাঁ যে কোনো একটা কিছু কত খানি কত কোয়ান্টিটি এইটা বলতে বোঝা হচ্ছে কার্ডিনালিটি হ্যাঁ তাহলে এটাকে আমরা বলি যে নিউমেরিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস অফ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টু এন্টিটি সেটস অ্যান্ড 
टू एंटीज और एंटीटी सेट्स तेल मान जिन ए रखम जो दुईटा एंटीटी जख एक्टर सकते कानेक्टेड जो स्टूडेंटर डिपेन्डेंट अनेक था हाँ तेल तक हमें बोल जो वन टू मेनि वन टू अच्छा आप प्रथम दिखे शुरू करी वन टू वन मान हे हल एक एंटीटी और एक एंटीटर साथे शुद्ध यम को ही कानेक्टेड बा रिलेटेड वन टू मेनि हे मन करो एक एंटीटी अनेकगुल एंटीटर साथ ही होते जेमन मन करो यीचार टीचेस स्टूडेंट्स हाँ तेल एक जो टीचार अनेक क्योंकि यहाँ के बाद मेनि टू मेनिओ करते कारण तुम्हें एज ए स्टूडेंट हम आक जन टीचार का पढ़स तो ये मैं अनुपात ठीक वही अर्थे ना मैं ये तुम बोलते पर मैं चिन्हटा जो तुम नर्माली देखाओ तक ये अनुपात चिन्ह दिए देखा नर्माली एरक जे ए रकम भाव हाँ हाँ इस टू बोलते पर बोलते पर अनुपात होते बोलते पर क्योंकि नर्माली अनुपात कथाटा बोलने आसले ठीक तुम्हार यहाँ के एक सींगल इसे नहीं आसते सो ये क्यों ना मैं दुईटा के तुम आलदा रेखे कथा बोलवा मैं हमारे ये इसर कन्टेक्सटे जे तुम्हें ये यार को फाइनल व्यल्यू नहीं फाइनल व्यल्यू नहीं मैं कि दुईटार मजखने नर्माली मैथामेटिकल जे डेफिनेशन से ही डेफिनेशन ना ये हे मूलत जदि स्टूडेंट थे तेल माल्टिपल डिप डिपेन्डेंस थे पे से हिसाब से तुम ये देखाते पर अच्छा एगल और जो इसे देखी और बसि परिष्कार जे अच्छा इन एक जिन देखा वही एगल क्योंकि इम एल इम एल जो कन्भेंशन सेगल अंतर्गत जो जो भाव देखा ये लाइन्स एंटीटी एग्लो सब ही क्यों मडलिंग लैंगुएजर जो कन्भेंशन से देखो क्रोफिट बोले एक जिन आज है जो कैर इसर मत कि पायर मत क्रोफिट इटा के क्रोफिट नोटेशन बोले हाँ तो बापे हे तुम यो डायमंड शेप जेटा अन् एंटीटर साथ रिलेशनगुल के निर्देश कर डान पास एंटीटीगू से बोलते जो तुम वोजे दुईटा एरक सैन दीच तेल एक एंटीटी मैंडेटरि वन तर जो तुम क्रोफिट दीच तक ये मेन ही बुझा तर जो तुम जिरो और एर पास एक वन मत दीच से अपशनल वन हाँ और ये हे अपनल मेनि हाँ ये और इगल के जो एके बारे सिंगल वन ये देखी तेल यहां ख्याल करो तेल वन टू वन देखो हे भाव जे अन्ट पार्टिकुलार इसर साथी सेकेंड एखे दुईटा भार्टिकल बार आईना दुईटा भार्टिकल बार आई दुईटा एक बार हे अवश्य यकम जे ये बोलो जो स्टूडेंट अवश्य एनरोल्ड इन ए कोर्स एट वन टू वन ये और वन टू मेनि जख बोल एक एंटीटी सेट एक्स मन कर एसोसिएटेड उथथ माल्टिपल एंटीटीज बाट एन एंटीटी फ्रम एन एंटीटी सेट वाई कैन भी एसोसिएटेड उथथ एटलिसट वन एंटीटी तमे ये हम वन टू मेनि हे ओजे देखो क्रोफिट नोटेशन दिए डान पास मेनि इन्सटेंस मैं वो स्टूडेंटर ही मेनि इन्सटेंट एक क्लस एक भार्टिकल बार मान हे एक तेल जो हमें वन टू मेनि देख ये हाँ अच्छा ये देखो आप भार्टिकल बार जे थे से हे निर्देश कर अवश्य क्या हाँ मैंडेटरि ओ भार्टिकल बार्टा कारेंट यटाते नाई तर मानी कि एमो कोर्स होते जदिव इट खूब बस लाभजनक ना इूनिवार्सिटर जो जो एक कोर्स अफार कर बसे थकलम को स्टूडेंट नहीं तो क्यों ओई अर्थे हमारे ये सीचुएशन आसा उचित ना तर मानी कि एटलिसट वन स्टूडेंट थका उचित अच्छा मेनी टू वन बेसिकलि हाँ जे जे पास आदि ये बोलते मेनी स्टूडेंट्स बिलंग टू सेम क्लस 
আর মেনি টু মেনি তো আমরা একটু আগে কথা বললাম যে মেনি স্টুডেন্ট টু ইজ টেকিং দি মেনি মেনি ক্লাসেস বা মেনি কোর্সেস আর এখানে যেটা দেখিয়েছে যে একজন স্টুডেন্ট বা স্টুডেন্টস অ্যাজ এ গ্রুপ মাল্টিপল ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে তারা রিলেটেড আচ্ছা এবার আসো আমরা কথা বলবো হচ্ছে কিভাবে আমরা ইয়ারডি ডায়াগ্রাম তৈরি করতে পারি ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে এগুলো আমরা প্রত্যেকটাই এক্সপ্লেন করব ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে এনটিটি আইডেন্টিফাই করবা তারপরে রিলেশনশিপ আইডেন্টিফাই করবা তারপরে কার্ডিনালিটিটা আইডেন্টিফাই করব আমরা তারপরে আইডেন্টিফাই অ্যাট্রিবিউটস এবং ক্রিয়েট দি ইয়ারডি এর সাথে আরও যেটা জিনিস আসে যেটা আমরা অনেক এই এই এখন আমাদের অত বেশি জরুরি না সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় যে এই যে রিলেশনটা অ্যাসোসিয়েশনটা সেটা কি স্ট্রং না উইক সেটা আমরা অনেক সময় দেখাতে চাই তো এই এখানে আমরা ওটা নিয়ে অত বেশি মাথা ঘামাব না আচ্ছা এখন দেখো এখানে একটা পার্টিকুলার সিনারিও দেয়া আছে ইন এ ইউনিভার্সিটি এ স্টুডেন্ট এনরোলস ইন কোর্সেস এ স্টুডেন্ট মাস্ট বি অ্যাসাইন টু অ্যাটলিস্ট ওয়ান অর মোর কোর্সেস ইচ কোর্স ইজ টট বাই সিঙ্গল প্রফেসর টু মেনটেন ইনস্ট্রাকশন কোয়ালিটি এ প্রফেসর ক্যান ডেলিভার অনলি ওয়ান কোর্স এইটাকে আমরা যদি দেখাতে চাই তাহলে আমরা কি করব ফার্স্টে আমাদের হচ্ছে এনটিটি আইডেন্টিফাই করব এখানে আমরা দেখতেছি যে তিনটা এনটিটি স্টুডেন্ট কোর্স আর প্রফেসর তাহলে আমরা এগুলোকে আইডেন্টিফাই করলাম তারপরে তাদের মধ্যে রিলেশনগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আমাদেরকে যে স্টুডেন্ট ইজ অ্যাসাইন্ড এ কোর্স আর এ কোর প্রফেসর ডেলিভার্স এ কোর্স বা প্রফেসর টিচেস এ কোর্স এই যে রিলেশনশিপের যে ভার্বগুলো এগুলো যে সবসময় একই রকম হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই এটা তোমার যেটা সবচেয়ে সেন্স মেক করে এরকম একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করলেই হয়ে যায় আচ্ছা এইবার যেটা করব আমরা কার্ডিনালিটি আইডি আইডেন্টিফাই করবো কার্ডিনালিটি বলতে ওইটা যে একটা দুইটা এন্ট্রিটির মধ্যে কতগুলো ইনস্টেন্সে কে একটা আরেকটার সাথে জড়িত হ্যাঁ তো ওই যে আমাদের যে বেসিক ন্যারেটিভটা প্রথমে দেয়া ছিল যে বর্ণনাটা দেয়া ছিল সেই বর্ণনাটার ভিত্তিতে কিন্তু এটাকে করতে হবে হ্যাঁ তো ওইখানে বলছে যে এই স্টুডেন্ট ক্যান বি অ্যাসাইন মাল্টিপল কোর্সেস তার মানে কি দুই পাশেই দেখা যাচ্ছে তোমার মেনি টু মেনি মেনি টু মেনি হ্যাঁ মেনি স্টুডেন্ট ক্যান বি অ্যাসাইন মেনি কোর্সেস বাট অন দি আদার হ্যান্ড দেখো একজন প্রফেসর একটা কোর্সে পড়াতে পারবে এটা হয়তো ইন জেনারেল সেন্সে একজন প্রফেসর অনেকগুলো কোর্স পড়াতে পারেন কিন্তু ওইখানে আমরা যদি রেস্ট্রিক্ট করে দেই তখন তোমাকে তোমার যে ইয়ারডি ডায়াগ্রাম সেখানে ওই জিনিসটা দেখাতে পারতে হবে হ্যাঁ তাহলে সেই হিসাবে এখানে বলছে ওয়ান টু ওয়ান ইসের সাথে তোমার এই পার্টিকুলার প্রফেসরের সাথে কোর্সের সম্পর্ক হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা আর এরপরে আমরা অ্যাট্রিবিউটগুলোকে না না ওইটা তো জেনারেল সেন্সে আমরা হতেই পারে মেনি টু ওয়ান হতেই পারে কিন্তু আমরা এখানে যেটা এইখানে যে ন্যারেটিভটা দেয়া ছিল সেখানে বলা হয়েছে যে এই সিঙ্গল প্রফেসর ক্যান টিচ অনলি এ সিঙ্গল কোর্স এবং ওখানে বলা হয়েছে যে টু এনহ্যান্স দ্য কোয়ালিটি অফ দি টিচিং হুইচ ইজ ভেরি থ্রু যে একজন টিচারকে যদি তুমি অনেকগুলো কোর্স দিয়ে দাও টিচিংয়ের মান ঠিক থাকে না তাই না বা এখন যেটা আমাদের ইউজিসির যে কাজটা করার চেষ্টা করছে যে যে কোনো অ্যাক্রেডিটেশন নেওয়ার আগে তারা ওইভাবে দেখবে যে ক্লাস সাইজ কতখানি একজন টিচারের এগেনস্টে ওই যে স্টুডেন্ট টিচার রেশিও বলে এটাকে যে একজন টিচার এগেনস্টে কতজন নর্মালি স্ট্যান্ডার্ড রেশিও হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ এর বেশি উঠা উচিত না বাট রিয়ালিটি ইজ ডিফারেন্ট আচ্ছা এবার আমরা যেটা করব হ্যাঁ মানে মনে করেন এরকম একটা ন্যারেটিভ দেওয়া আছে ওই ন্যারেটিভটা অনুযায়ী তুমি একটা ইয়ারডি ডায়াগ্রাম আঁকবা হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এখন তো কী বলছে যে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে চাই অ্যাট্রিবিউট তাহলে ইউনিট টু স্টাডি ফাইলস ফর্মস রিপোর্টস ডেটা কারেন্টলি মেনটেন বাই দি অর্গানাইজেশন টু আইডেন্টিফাই অ্যাট্রিবিউটস মানে কি ওই যে আমাদের ইনফরমেশান গ্যাদারিং এর ই যে কেমনে এই জিনিসগুলোকে আমরা একটা আরেকটার সাথে রিলেট করতে পারি ইনফরমেশান গ্যাদারিংয়ের সময় তোমার এই জিনিসগুলো পাওয়ার কথা হ্যাঁ যে তুমি ফাইলস ফর্মস রিপোর্ট এগুলো থেকে ডেটা থেকে তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারো যে এগুলোর আসলে অ্যাট্রিবিউটগুলো এক এক একটা এন্টিটির অ্যাট্রিবিউটগুলো কী হবে মানে আমি একটা স্টুডেন্টের ইনফরমেশান যদি দেখি তাহলে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে স্টুডেন্টের কী কী ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা উচিত 
আচ্ছা ইনিশিয়ালি ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আইডেন্টিফাই দিস ওই যে ইন্টারভিউ বলেছে স্টেক হোল্ডারদের সাথে স্টেক হোল্ডার তো আমরা বুঝি না অংশীজন বাংলায় বলে এখন এটা নতুন বাংলা মানে কাইন্ড অফ অংশীদার বা এই মানে কোনো একটা পার্টিকুলার কাজের সাথে যারা জড়িত যে গ্রুপ অফ পিপল জড়িত তাদেরকে বলে হলো অংশীজন বা স্টেক হোল্ডার বা অংশীদার যেটাই বলো যেমন এই টিচিংয়ের সাথে আমরা অংশীদার টিচার স্টুডেন্ট আর সেখানে আরেকটা হতে পারে ডিরাইভড স্টেক হোল্ডার কারা তোমাদের প্যারেন্টস ঠিক আছে তারা ডিরেক্টলি রিলেটেড না কিন্তু তোমার মাধ্যমে রিলেটেড হ্যাঁ অংশীদার ঠিক আছে যে তোমার পড়াশোনা কেমন চলছে এটা তাকে খেয়াল করতেই হয় ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ইনিশিয়ালি ইটস ইম্পর্টেন্ট টু আইডেন্টিফাই দি অ্যাট্রিবিউটস উইদাউট ম্যাপিং দেম টু এ পার্টিকুলার এন্টিটি তার মানে কি প্রথমে তুমি একটু লিস্ট করে নিবা কোনো এন্টিটি পার্টিকুলার এন্টিটির অ্যাট্রিবিউট ই করার আগে তুমি আসলে লিস্ট করে নিবা যে কি কি আমার অ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে এবং সেগুলোকে প্রাইমারি কিগুলোকেও আমার আইডেন্টিফাই করে নিতে হবে তাহলে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ এ লিস্ট অফ অ্যাট্রিবিউটস ইউ নিড টু ম্যাপ দেম টু আইডেন্টিক্যাল এন্টিটিস এনশিওর অ্যান্ড মানে ওই আমি সব একটা পার্টিকুলার এন্টিটির কন্টেক্সে সব অ্যাট্রিবিউটগুলোকে আইডেন্টিফাই করলাম দেন আমি সেখানে এইগুলোকে এখানে বলছে যে এনশিওর অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট ইজ টু পে ইস টু বি পেয়ার্ড উইথ এক্স্যাক্টলি ওয়ান এন্টিটি তার মানে ওই পার্টিকুলার এন্টিটির জন্য যা যা রিলেভেন্ট অ্যাট্রিবিউট সেগুলো তার সাথেই থাকবে ইউ থিঙ্ক ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট শুড বিলং টু মোর দ্যান ওয়ান এন্টিটি ইউজ এ মডিফাই টু মেক ইট ইউনিক মানে কি বলছে যে দেখা যাচ্ছে যে একটা অ্যাট্রিবিউট দুইটা এন্টিটির সাথে মানে দুইটা এন্টিটি এই অ্যাট্রিবিউটটা থাকতে পারে তখন ওই তুমি একটা এন্টিটির জন্য ওই অ্যাট্রিবিউটটাকে একটু ওয়ার্ডটা মডিফাই করে ওইটাকে ও তার স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট বানিয়ে ফেলো মানে যেটা হতে পারে যে অনেক সময় কনফিউশন তৈরি হতে পারে একই অ্যাট্রিবিউটের নাম যদি দুইটা এন্টিটি অ্যাট্রিবিউটের নাম একই রকম থাকে তো সেই কারণে আমরা এগুলোকে আলাদা করে দেখানো স্পেশালি যদি প্রাইমারি কির কনটেক্সটে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ওয়ান্স দ্য ম্যাপিং ইজ ডান আইডেন্টিফাই দি প্রাইমারি কিজ ইফ এ ইউনিক কি ইজ নট রেডিলি অ্যাভেলেবল ক্রিয়েট ওয়ান যদি কোনো ইউনিক কি ওইরকম তোমার চোখে না পড়ে তাহলে ইউ মাস্ট ক্রিয়েট ওয়ান কিন্তু নর্মালি এটা চোখে পড়ে যে স্ট্রং এন্টিটির কন্টেক্সে এটা চোখেই পড়ে তাহলে আমি মনে করি যদি আমার এই আমরা যেই তিনটা নিয়ে আলাপ করছিলাম সেই তিনটার কন্টেক্সে যদি আমরা এখন অ্যাট্রিবিউটগুলোকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে স্টুডেন্ট যদি আমার এন্টিটি হয় এর প্রাইমারি কি হচ্ছে স্টুডেন্ট আইডি অ্যাট্রিবিউট এখানে যদি একটা দিয়েছে আরও হতে পারে মানে স্টুডেন্ট আইডি আর স্টুডেন্ট নেম দুইটাই কিন্তু অ্যাট্রিবিউট স্টুডেন্ট আইডিটাকে আমরা প্রাইমারি কি হিসাবে ব্যবহার করছি হ্যাঁ আচ্ছা প্রফেসরের ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি আইডি এবং প্রফেসর নেইম ঠিক আছে আচ্ছা কোর্সের ক্ষেত্রে কোর্স আইডি অ্যান্ড কোর্স নেইম এখন এগুলোকে যখন আমরা আমাদের ওই আগের ডায়াগ্রামে ইনকর্পোরেট করলাম তখন দ্যাটস দ্য ফাইনাল স্টোরি হিয়ার হ্যাঁ মানে এইখান ফাইনাল স্টোরি ঠিক না মানে এখানে তুমি এগুলোকে পার্টিকুলার এন্টিটি কন্টেক্সটে এগুলোকে সেট করলাম হ্যাঁ তা এটা তখন ই নিচ্ছে ফর কোর্স এন্টিটি অ্যাট্রিবিউটস কুড বি ডিউরেশন ক্রেডিটস অ্যাসাইনমেন্ট ইজ ফর দ্য সেক অফ ইচ ইজ সরি ইজ মানে হচ্ছে সুবিধার জন্য উই হ্যাভ কনসিডার জাস্ট ওয়ান অ্যাট্রিবিউট এখানে ওইটাই বলছে যে আমাদের এন্টিটিগুলোতে আমরা একটা করে অ্যাট্রিবিউটই করেছি কিন্তু আমরা চেষ্টা করলে আমরা তখন এগুলোকে আরও মানে আমাদের দরকার হলে আমরা অ্যাট্রিবিউটের সংখ্যা বাড়াতে পারি এখানে জাস্ট একটা করে একটা একটা বা দুইটা অ্যাট্রিবিউট দেখিয়েছে হ্যাঁ আর এগুলোর যদি তুমি ক্লাস ডায়াগ্রামের কন্টেক্সটে দেখো তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়ায় হ্যাঁ বা নর্মালি এগুলো অনেক সময় আমরা ইন্টারচেঞ্জেবলি ব্যবহার করি যে তোমার ওই পার্টিকুলার ক্লাসটা দেখাচ্ছি ওখানে অ্যাট্রিবিউটগুলো এখানে মজার ব্যাপার হলো এখানে আর আমাদের ম্যাথড নিয়ে কোনো ক্লাস ডায়াগ্রামে যেমন ম্যাথড ছিল এখানে ম্যাথড নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে না এখানে জাস্ট কনটেক্সটে কারণ এখানে বেসিক্যালি আমরা কিন্তু কি করছি আমরা কিন্তু এখানে একটা সাব টাস্ক সাব টাস্ক মানে হচ্ছে ইনফরমেশন সিস্টেমসের পুরো ইনফরমেশন সিস্টেমসের যে কোরটা কোর বলতে কি বোঝায় ডেটাবেসটা যেখানে ইনফরমেশন থাকবে ইনফরমেশন রেপোজিটরি সেটা আমরা তৈরি করছি রেপোজিটরি তো বুঝে বোঝে না ভান্ডার 
হ্যাঁ তো এইটা আমরা এখানে ই করছি সেইটার কনটেক্সটে আমরা ইআরডি ডায়াগ্রামটাকে তৈরি করছি আর কি হ্যাঁ আর এখানে কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস কথা বলা আছে যদি যদি তুমি একটা পার্টিকুলার ইআরডি তৈরি করতে চাও এই জিনিসগুলো খেয়াল করা উচিত এলিমিনেট এনি রিডান্ডেন্ট এন্টিটিজ ওর রিলেশনশিপ এলিমিনেট মানে হচ্ছে বাদ দিয়ে দেওয়া যদি যেগুলো রিডান্ডেন্ট বলতে বোঝা হচ্ছে অতিরিক্ত যে অতিরিক্ত যে কোনো অ্যাট্রিবিউট সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে হবে ইউনিট টু মেক শিওর দ্যাট অল ইউর এন্টিটিস অ্যান্ড রিলেশনশিপস আর প্রপারলি লেবলড লেবল মানে হচ্ছে নাম দেয়া যে তুমি তোমার প্রত্যেকটা এন্টিটি এবং রিলেশনশিপগুলোকে তুমি ঠিক মতো নাম দিবা হ্যাঁ মানে হ্যাঁ এটা যে একটা একটা নির্দিষ্ট নামই থাকবে সেটা না বা ওই যে মনে করো এখানে স্টুডেন্ট ওমস আমরা তো কার্ড দিয়েছিলাম এখন ডিপেন্ডেন্টের কথা আসছে তখন আমরা বলবো হ্যাজ অথবা তুমি এইভাবে বলতে পারো যদি পার্সন এখানে থাকে তাহলে কি হবে স্টুডেন্ট ইজ এ পার্সন বুঝতে পারছো মানে ওই ডায়মন্ডের ভেতরের কথাটা পাল্টাবে তো ডিপ ডিপেন্ডিং অন দি রিলেশনশিপ আচ্ছা দেয়ার মে বি ভ্যারিয়াস ভ্যালিড অ্যাপ্রোচেস টু অ্যান ইয়ার ডায়াগ্রাম ইউ নিড টু মেক শিওর দ্যাট দ্য ইয়ার ডায়াগ্রাম রিপ সাপোর্টস অল দ্য ডেটা ইউনিট টু স্টোর অনেকভাবেই আঁকা যায় ইয়ার ডায়াগ্রাম তো কিন্তু যেই বেসিক যেই জিনিসগুলো আমার এন্টিটি রিলেশনশিপ অ্যাট্রিবিউট এগুলো দেখা এবং কার্ডিনালিটি এগুলো দেখাতে হবে এই জিনিসগুলো মোটামুটি দেখাতে পারলে হয়েছে আর নেম এভরি রিলেশনশিপ এন্টিটি ও আচ্ছা এখানে আরেকটা ফোর্থ পয়েন্টটা বাদ দিয়ে গেছি ইউ শুড অ্যাশিওর দ্যাট দি ইচ এন্টিটি অনলি অ্যাপিয়ার্স আ সিঙ্গল টাইম ইন দি ইয়ার ডায়াগ্রাম এটার মানেটা কি মানে যে কোনো এন্টিটি একবারই তোমার ইয়ার ডায়াগ্রামে থাকবে তার মানেটা কি আসলে এটা আমরা একটা জেনারেলাইজ ভিউ দেখতেছি ওই যে ক্লাস যে এই একটা পার্টিকুলার ক্লাসের অবজেক্ট সম্বন্ধে বলছি তাহলে সেটা তো একের একের অধিকবার থাকার কোনো মানেই হয় না তাই না আর নেইম এভরি রিলেশনশিপ এন্টিটি অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউট নেইম এভরি রিলেশনশিপ এন্টিটি অ্যান্ড অ্যাট্রিবিউটস রিপ্রেজেন্টেড ও আচ্ছা তোমার ডায়াগ্রামে যা আছে সেগুলোকে প্রত্যেকটাকেই তোমার নাম দিতে হবে নাম ছাড়া কোনোটা থাকতে পারবে না আর কি নেভার কানেক্ট রিলেশনশিপস টু ইচ আদার রিলেশনশিপ কিন্তু মানে এই যে ডায়মন্ড আরেকটা ডায়মন্ডের সাথে ই হবে না আমাদের ওই যে ডিএফডিতে দেখেছিলাম ডেটা স্টোর আরেকটা ডেটা স্টোরের সাথে কানেক্ট হতে পারবে না ওই রকমই আর কি কারণ একটা রিলেশনশিপ তো আরেকটা রিলেশনশিপের সাথে যায় না মানে দে আর টু ডিফারেন্ট থিং ইউ শুড ইউজ কালার্স টু হাইলাইট ইম্পর্টেন্ট পোর্শন অফ দ্য ইয়ার ডায়াগ্রাম এটা মানে ইফ ইউ আর ইউজিং দ্যাট কাইন্ড অফ স্মার্ট টুলস অনেক সময় তুমি মাই এস কিউ এল ওয়ার্ক বেঞ্চ নিয়ে কাজ করতে পারো বা ভিজিও যখন যেটা দিয়ে কাজ করতেছো সেখানে যদি এরকমই থাকে এই কালারিংটা অনেক সময় হয় কি যে তোমাকে আলাদাভাবে ডিস্টিংগুইশ করে করার একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে দেয় আর কি বাট দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি ঠিক আছে তো এই ছিল আজকে আমরা এটা নিয়ে ই করেছে এর মাঝখানে ওপস কী হলো কোনো কোনো কথা এ কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা এরকম কিছু বলতে পারো আচ্ছা দ্যাটস এ ঠ্যাঁ এটাই তাহলে মূলত আমরা যেটা ই করব যে কোনো ইসের ক্ষেত্রে তোমরা আজকে আমি তোমাদের ওই যে যেটা বলছিলাম প্রজেক্টের যে ইনফরমেশান আমাকে দিতে হবে এবং গ্রুপ মেম্বারদের নাম ওই গুগল ফর্মটা আমি তৈরি করে আজকে আপলো এটার লিঙ্কটা দিয়ে দিব তোমাদের গ্রুপে তোমরা তোমরা যেই প্রজেক্টগুলো করবা সেটার একটা সিম্পল বর্ণনা যে নাম এবং সিম্পল বর্ণনা যেটা এই এই কাজ করবে আর গ্রুপ মেম্বার কারা এবং তাদের নাম এবং আইডি এটা ওইটার মধ্যে দিয়ে সাবমিট করে দিবা তাহলে আমার কাছে অ্যাট এ ইনস্ট্যান্স থাকলো যে আমি দেখতে পাই ঠিক আছে হ্যাঁ আর হ্যাঁ 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 মানে তুমি মনে করো আগামী ল্যাব ক্লাস পর্যন্ত হলেও অসুবিধা নেই হ্যাঁ হ্যাঁ অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই মানে ইভেন কেউ যদি সিঙ্গেল একা করতে চাও দ্যাটস অলসো ওকে আর এখানে ওই জিনিসটাই আমি আগামী ল্যাব ক্লাসে তোমাদেরকে একটা এরকম একটা স্যাম্পলই দেখাবো যে এইভাবে এটা করা হয়েছে একটা পার্টিকুলার সিস্টেম এইভাবে করা হয়েছে এটা হ্যাঁ আগামী ল্যাব ক্লাসে এটা দেখাবো এই তো মোটামুটি হ্যাঁ
एमने प्रश्न थक 